Méditation du 17 novembre, les mains du Père. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Matthieu 14, verset 31, version sommaire. Hier, nous avons parlé de la mémoire des doigts et de l'importance de prendre l'habitude de jouer rapidement certains passages que nous ne pourrions pas interpréter à ce tempo si nous les analysions de manière consciente. Mais la vérité est que même les passages les plus lents, les plus rythmés, nécessitent un contrôle important des doigts. Chaque accent nécessite une pression différente et chaque doigt fonctionne indépendamment. Dans la main, il y a il y a de nombreux muscles qui nous permettent de faire tous les mouvements qui nous sont utiles dans la vie courante. Essaye de jouer un peu à les ouvrir et à les fermer et de différentes manières et tu verras la variété des positions qui peuvent être adoptées avec seulement quelques doigts. Il existe des chirurgiens qui se spécialisent exclusivement dans la reconstruction de la main. Plusieurs interventions chirurgicales peuvent réparer une main blessée, mais il n'existe pas de technique qui améliore le fonctionnement d'une main, d'une main normalement et saine. Phrase de Paul Brent. Dieu nous a crié parfait et la précision avec laquelle nous pouvons accomplir des tâches manuelles n'est qu'un des nombreux aspects de cette perfection. Comme Jésus a utilisé ses mains en tant que charpentier, on peut imaginer que ses mains avaient des bosses, des aspérités et des cicatrices. Il a consacré de nombreuses années de sa vie à travailler le bois pour mourir ensuite pendu à celui-ci. Il en savait plus que quiconque sur les clous, les marteaux et le poids, et le poids du bois utilisé pour une croix. Cependant, ses mains étaient occupées à construire, à assembler, à guider et à toucher des intouchables. Tu vis peut-être aujourd'hui un passage lent et rythmé de ta vie, où le contrôle de chaque doigt doit être très prudent et mesuré. Nous nous trouvons actuellement dans l'une des périodes les plus tendues et les plus importantes de l'histoire du monde, et chaque action, réfléchie ou méditée, compte sur le plan personnel comme sur le plan collectif. Que font tes mains Quel est le passage le plus difficile pour elles Le poète et le naturaliste peuvent nous parler de la création, mais c'est le chrétien qui peut le mieux en apprécier les richesses, parce qu'il y reconnaît l'œuvre de de son père et que dans une fleur, dans une plante, dans un arbre, il voit des preuves de son amour. Est-ce que du livre vers Jésus, chapitre 10, page 132, livre écrit par Ellen G. White. Tout comme nous reconnaissons les signes de l'amour de Dieu dans la création, nous pouvons aussi les voir dans nos difficultés, comme cela est arrivé à Pierre. Jésus nous tend sa main, à nous de la saisir. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.